രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എൽ ഡി സിയിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ചോദ്യം ആദ്യത്തെ നൂറ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എന്താണ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ അതായത് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഇരട്ട സംഖ്യയാണുള്ളത് അതിൻ്റെ എണ്ണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നൂറ് ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ എന്നിൽ വരെ നൂറ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താ നൂറ്റി ഒന്നും രണ്ട് സീറോയും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഹരിയും അനസും ഒരു തുക രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഒരു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു ഹരി പത്ത് ശതമാനം സദാ പലിശയ്ക്കും അനസ് പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടുപലിശയ്ക്കും കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ അനസിന് നൂറ് രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടിയെങ്കിൽ എത്ര രൂപ വീതമാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഈ നൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അനസിന് കൂടുതൽ കിട്ടിയ കാശല്ലേ നൂറ് അപ്പോൾ അസാധാ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നൂറ് രൂപ ഓക്കെ സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോമിലയാണ് പി ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഇതിനകത്ത് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുക അടുത്ത് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മുടെ പലിശ നിരക്ക് എത്രയാണോ അത് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഈ നൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് മൈനസ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഈക്വൽ ടു പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് പി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇൻറ്റു ആറ് റേറ്റ് പത്ത് ശതമാനം അല്ലെ രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ അതാണല്ലോ ടെൻ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയറിനെ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി ടെന്നിലെ രണ്ട് സീറോയും ഹൺഡ്രഡിലെ രണ്ട് സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ സെൻ്റ് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു പി അല്ലേ ദർ ഫോർ ദ ആൻസർ ഈസ് ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഏതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് രണ്ട് വോളിബോൾ ടീം അംഗങ്ങളായ ആറ് പേർ വീതം പരസ്പരം കൈകൊടുത്താൽ ആകെ എത്ര ഷേക്ക് ഹാൻഡ്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എൻ അംഗങ്ങൾ വീതമുള്ള രണ്ട് ടീമുകൾ ഷേക്ക് ഹാൻഡ്സ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷേക്ക് ഹാൻഡ്സ് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എൻ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ നോക്കിക്കേ രണ്ട് വോളിബോൾ ടീം അംഗങ്ങളായ ആറ് പേർ വീതമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ അങ്ങനെ വരും എൻ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ ആൻസർ പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റിൽ എന്താ രണ്ട് ടീം അംഗങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ രണ്ട് ടീം അംഗങ്ങൾ ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം ഇനി പറയുന്നത് ഒരു ടീമിലെ തന്നെ അംഗങ്ങൾ പരസ്പരം ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലായാലോ നമ്മൾ ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഈ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ അംഗങ്ങളുള്ള രണ്ട് ടീം മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവർ പരസ്പരം കൈ കൊടുത്താൽ എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഷേക്ക് ഹാൻഡിൻ്റെ എണ്ണം പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ടീമിലെ അംഗങ്ങൾ പരസ്പരം ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസം ഒരു പൈസ പലിശ എങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എന്ത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സാധാരണ പലിശ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ഐ ഈക്വൾ ടു പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിനകത്ത് പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എത്ര രൂപയാണോ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഇവിടെ എത്ര രൂപയാണ് ഒരു രൂപയാണ് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നൂറ് പൈസയാണ് അല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ നൂറ് പൈസ എന്ന് എഴുതുവാണ് അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു ഒരു മാസം ഒരു പൈസയാണ് പലിശ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ ഒരു മാസത്തേക്ക് ഒരു പൈസ അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പലിശ കണക്കാക്കുന്നത് വാർഷികമായിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മാസമാണ് എന്താ ഒരു വർഷം അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതുവാണ
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ വലുത് ഏത് അപ്പോൾ കണ്ടോ നാല് ഓപ്ഷനും രണ്ട് സംഖ്യകൾ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിൻ്റെ ഇരുന്ന് ഇത് എല്ലാ ഓപ്ഷനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല നമ്മുടെ സമയം അത്രയും പോകും അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എടുത്തു നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് ഓപ്ഷൻ്റെ ആണോ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിഫറൻസ് കിട്ടുന്നത് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവേ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ സെവൻ മൈനസ് ടു ഫൈവ് അൻപത് എന്ന് കിട്ടി അതുപോലെ ഓപ്ഷൻ ബി നമ്മൾ ചെയ്യണം എഴുപത്തി എട്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തി രണ്ട് എട്ടിന്ന് രണ്ട് പോയാലോ ആറ് എഴുന്ന് രണ്ട് പോയാൽ അഞ്ച് അപ്പോൾ അൻപത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടി അടുത്ത് നോക്കാം എഴുപത്തി ആറ് മൈനസ് ഇരുപത്തി നാല് ആറിൽ നിന്ന് നാല് പോയാൽ രണ്ട് എഴുന്ന് രണ്ട് പോയാൽ അഞ്ച് അപ്പോൾ എത്ര അൻപത്തിരണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ചെയ്ത് നോക്കാം സെവൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഫോറിൽ നിന്ന് സിക്സ് പോകത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് കടം എടുത്തു അപ്പോൾ പതിനാലിൽ നിന്ന് ആറ് പോയാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എട്ട് ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് സിക്സ് സിക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി എട്ട് എട്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് ഏതാണോ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ആ ഡിഫറൻസ് തന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ തരുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് സെവൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രോഡക്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം മൂന്ന് വരുന്ന മൂന്നക്ക സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് അപ്പോൾ നോക്കുക മൂന്നക്ക സംഖ്യ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്നക്ക സംഖ്യ എത്രയാണ് നൂറ് അവസാനത്തെ മൂന്ന് മൂന്നക്ക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ നോക്കണം ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം മൂന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത് നമുക്ക് അല്ലേ ഏഴ് കൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം മൂന്ന് വരണം അങ്ങനെയുള്ള ആദ്യത്തെ മൂന്നക്ക സംഖ്യ വെച്ചാൽ നൂറ്റി ഒന്നാണ് അത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യ എത്രയായിരിക്കും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ നമ്പരും ബാക്കിലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ശിഷ്ടം കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേ നൂറ്റി ഒന്ന് അവസാനത്തെ സംഖ്യ എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഏത് സംഖ്യ ഉണ്ടാണോ ഹരിക്കാൻ പറയുന്നത് അതാണ് പൊതുവ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഏഴ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ടൈം കാണാനുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്നാം പദം എ എൻ ഈക്വൾ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇതിനകത്ത് എല്ലാ വാല്യൂസും ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാമേ എയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കാം എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയണത് ഹൺഡ്രഡ് നൂ സോറി നൂറ്റി ഒന്ന് പ്ലസ് എൻ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ ഈക്വൽ ടു എ എൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം എത്രയാണ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് നമുക്ക് ആ പ്ലസ് നൂറ്റി വന്ന് ഈക്വൽസ് തന്നെ അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മൈനസ് ആവും അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മൈനസ് നൂറ്റി ഒന്ന് അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഇനി നോക്കുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെവൻ ഈക്വൽ ടു എൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ആവും അപ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് അല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇനി മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്തായി മാറും പ്ലസ് വൺ ആയി മാറും ദേർ ഫോർ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് സോ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പത്ത് റൈസ് ടു നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞു തരാം നോക്കാം പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എത്ര അക്കം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നക്കം അതായത് പവർ രണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ക